Kureui. Shthulia e bashkësis primitive i lëira e të. Shek. Gjri, vp, e son. Burimet historike dëshmojnë se në epokën e hekurit teritori i Shqipëris banoe nga i liret, një nga popullësit e mëdha të Evropës sa të hershme, që shtrijej në gjithë pjesën përëndimore të gadishullit Balkanik. Rreth fundit të shekullit GI ose filimit të shekullit GI para erës son në teritorin e tyre shfaqen për të parën her objekte prej hekuri. Futja në përdorim e këti materiali të ri, që i dha emrin epokës shënon, edhe për i liret nismë në një periude të rej historike. Hekuri kishtë cilësi të pakrahasueshme ndaj lëndëve të para të një ora derja të here për përgatitjen e veglave të punës dhe të armëve. Si i tjil, a i qoj në rritjen e rendimentit në sferat të ndryshme të ekonomis, në zhvillimin e mëtejshëm të këmbimit, në rritjen e pasuris shëqërore, në thelimin e diferencimit shëqëror, në formimin e federatave fisnore si forma të organizimit politik. Në tërë përmbajtjen e vetë kjo periud e historisë se i lirëve karakterizohet, kështu nga shthurja e plot dhe organizimit fisnor dhe nga përgatitja e kushteve për lindjen e sklavopronaris dhe të shteteve sklavopronare i lirë. Ky proces nuk u kryi një lojnë në të gjithë teritorin e gjerë i lirë. Më shpejt përparuan popullësit që banonin në ultësirën bregdetare dhe në luginat e plajat me kushte më të mira natyrore, dërsa më nga dal ecnin fiset e zonave të thela e të varfra malore. Një orit tona për këtë periud më bështetën kryesisht në të dhenat arkeologike, por këtu vinë në ndim për her të par edhe burimet e shkruara historike, të cilat u takojnë kryesisht i lirëve të jugull. Një origina dëhre e trualli historik i lirëve Teorit rreth originës Problemi i prej ardhjes dhe i rrugës e formimit të trungut etnik i lirë me veqërit e ti gjusore e kulturore ka përbër një nga synimet më kryesore të i lirologjisë. Rreth ti janë shfaqër pik pamjet të ndryshme, të cilat ndryqojnë në mënyrë të mjaftueshme gjithë këtë proces të ndërlikuar etnogenetik. Kërkimet komplekse arkeologike, gjusore dhe historike të kove të fundit e kanë vendosur atë mbi një bazë më të shëndosh dhe e kanë futur në një rrugë më të drejtë zhidhje. Sa do të ndryshme që mund të paracitën nga forma të rritë mbi prejardin e i lirëve, në përmbajtje ato shprejnë vetëm dy pik pamje, njëra nga të cilat i quan i lirët si të ardhur në gadishullin Balkanik, ndërsa tjetra si popullësi autoktone të formuar në trualin historik të i liris. Midis teorive që i quajnë i lirët të ardhur në gadishullin Balkanik, ka mos përputhje si përsa i ta konvendit nga vinë, ashtu edhe kohës së ardhës së tyre. Disa e lidhin për hapjen e tyre me kulturën e halshtatit, të tjerë me kulturën e fushave me urna, apo me kulturën lushice. Si pas tyre, në kapërcyll të mi vjeqarit të dytë për e son i lirët morën pjesë në lëvizjet e popujve që njën me emrin dyndja dorike, e gjane apo panono balkanike dhe duke zbritur nga Evropa qëndrore në filim të epokës e hekurit, ungullën në gadishullin balkanik në trojet e tyre historike. Pikpamje më ere është ajo që e konsideron kulturën i lire si një dukurit të formuar historikisht në vetë trualin i lirë në bazë të një procesit të gjatë dhe të pandërprer të saj gjatë gjithë epokës së bronzit dhe filimit të asaj të hekuri. Kjo tes e zhvillimit të pandërprer të kulturës që jep mundësi të flitet edhe për një zhvillim të pandërprer etnik, gjem prova të shumëta në teritorin historik të i lirëve sidomos me zbulimet e bëra në trualin e Shqipëris në vendbanimin e malicit dhe në varezat të mullare të pashokut, të vajzës, të matit eti, kurse jash vendit ton në varezat të mullare të plajës e glasinacit, Bosnje e Gjek. Për balë këtyre zbulimeve bëhet fare e pacendrueshme teza që e lidh etnogenezën e ilirve me kulturën e halshtatit apo me barksit e kulturës së fushave me urna. Truali i kësaj kulturë të fundit nuk mund të lidhet kurse si etnikisht me ilirë duke krahasuar trualin e kulturës së fushave me urna me atë të kulturës së mirëfilt i lire matë, glasinac në rajonin qëndror të i liris, vjen re ndryshime thelbësore si në kulturën materiale në qeramik, në objektet metalike eti. Ashtu edhe në atë shpirtërore, që ka një rëndësi të veçandë në përcaktimin etnik të një popullësie. Truali i panonis ndjek mënyrën e varimit me djegje duke vendosur mbeturinat e saj në vazot të veçanta, urna, ndërsa i matit dhe i glasinacit, varimin në tuma e kryesisht me vendosje kufome. Këton dryshime në kultur i veqojnë panonet edhe si një grup etnik më vete që dalohet nga i i lirve. Përveç kësajtë 
dhenat arkeologike kan treguar se dyndjet panono-balkanike, dorike a egiane nuk e përfshin pjesën përëndimore të gadishuvit balkanik dhe si pasoj nuk shpun në ndryshime dhe zhvendosje të theksuara të ilirve. Kjo shiet qartë si domos në teritorin e vendit ton, ku materialet arkeologike të kësaj kohe flasin jo për ndërprerje në zhvillimin. Autokton të kulturës, por për një vazhdimësi të saj që nga epoka e hershme e bronzit, pavarësisht se disa shfaqe të reja në prodhimin metalurgjik të shej. Dzijit për e son mund të lidhen me ndikimet kulturore të ardhura për mes dyndjeve nga veriu. Ky zhvillim i pandërprer kulturor në vendin ton shfaqet akoma më mirë në ceramik, e cila është një tregues i rëndësishëm në përcaktimin etnik dhe kulturor të bartësve të saj. Ceramika e kësaj kohe zhvillohet në tërë trualin i lirë mbi bazën e poqerist më të hershme të epokës e bronzit, pa pasur ndojnë ndryshim në kohen e kalimit nga epoka e bronzit në atë të hekurit, dhe duke e ruajtur këtë tradit autoktone të pakten deri në shej. Vipë e son, kur historikisht djetë se këto krahina banoeshin nga bashkësi të qëndrueshme fisnore i lire. Të gjitha këto të dhëna arkeologike të grumbulluara në 50 vjetët e fundit në teritorin e Shqipëris së bashku të regojnë se etnogeneza i lire nuk duhet parë kursesi në lidhje me ardhje në një popullësie nga veriu i Balkanit, por si një proces historik shumë i gjatë dhe indërlikuar autopton. Ky proces fillon shumë ko për para këtyre dyndjeve, dorike, e gjane apanono balkanike dhe konkretisht me dyndjen e madhe të periudës kalimtare nga neolitin në epokën e bronzit që përfshin treva të gjera të Evropës dhe të Aziz, duke siel me vetën dryshime të dukshme etnike në Evropën neolitike. Kjo dyndje e cilësuar indo-evropiane që ndodhi në kapërcyel të mi vjeqarit të tret u krye nga grupe të ndryshme popullësish baritore të ardhura nga stepat e lindjes është provuar arkeologikisht se ajo nuk u bëme njëherë, por val-val dhe se krahinat përëndimore të Balkanit, midis tyre dhe teritori i Shqipëris u prejkën prej saj më vonë se sa ato lindore. Gjatë kësaj dyndje e grupe të ndryshme kulturore të Evropës u shdukën pa lënë gjurmë të tjera u përzien me popullësit migratore të cilat u imponuan me këtë rast vendasve gjuhën, kulturën, në një farë mase edhe zakonet e veta. Kështu ndodhi për sëhërë me kulturat neolitike të vimqes, të butmirit, të lisi qivarit në teritorin e Jugoslavis, të cilat qenë zëvendësuar me kulturat e reja Kostalace, Vucedole Eti, e njëta gjë ndodhi edhe me kulturën neolitike të Malicit, e cila që zëvendësuar nga një kultur me e ullët e karakterizuar me qeramikën e saj trashanike, që i atribuohet pikërisht kësaj dyndje. Në procesin e shtjelimit të këtyre në gjarjeve dhe të përzirjeve etnike dhe kulturore të popullësive neolitike vendase, para indoevropiane ose si pas disa studiuesve indoevropiane të hershme, me ardhësit e rinjë indoevropian të stepave u formua edhe baza mbi të cilën nisën të zhvillohen në kushtet të veçanta edhe proceset etnogenetike të popullësive të vjetra historike të Balkanit përëndimor. Rjedhimisht dhe procesi i formimit historik të trungut etnik i lirë me tipare të përbashkëta kulturore të dalueshme për i bashkësive të tjera fqinje jo i lirë. Në këtë proces, i cili u zhvillua gjatë gjithë mi vjeqarit të dytë për e son, diferencimi dhe asimilimi i popullësive, ashtu si kurse dhe lidjet ekonomike e kulturore, luajtën një rol të rëndësishëm. Në qoftë se në periudën e hershme të epokës së bronzit, kultura e krahinave. Balkano përëndimore ishte shumë largë për t'i dhenë asaj karakter të përcaktuar i lirë të dalueshëm prej atyre të teritoreve të tjera. Ky diferencimi t'i pareve kulturore vjen e bëhet gjithnjë më i theksuar në periudën e mesme e si domos në atë të fundit të epokës së bronzit. Në rrugën e këti zhvillimi të brendshëm krahinat jugore të kësaj treve ishin të këthyra më tepër me fytyr drejt jugut nga bota e përparuar e e gjeut me të cilën qenë në mardhënje të ngushta ekonomike e kulturore. Veriu, për kundrazi, shfaq prirje drejt Evropës qëndrore, por me lidhje më të dobë ta me të. Këto lidhje ndikuan sa do pak në formimin dhe në diferencimin në fund të bronzit e në filim të hekurit të dy grupeve të mëdha kulturore i lire, ati jugor dhe verior. Kështu duke zënë fil në kapërcyel të epokës së bronzit. Procesi i formimit të etnosit i lirë përshkon në mi vjeqarin e dytë rrugën e gjatë të diferencimit nga masa e pasigurt etnike që u formua pas shkaterimit të botës neolitike dhe përfundon nga fundi i këti mi vjeqari. Si e tilë, kjo epokë kryon në pjesën përëndimore të Balkanit atë substrat etnokulturor, bi bazën e të cilit formohet më vonë etnosi dhe kultura i lirë. 
Bartësit e këti substrati mund të identifikohen me atë popull si para i lire, që në burimet historike njët si pelazje. Pavarësisht nga kjo hipotez për para i liret, thelbësor është fakti se në fund të epokës së bronzit, në pjesën përëndimore të Balkanit ishte formuar një bashkësi e gjerë kulturore dhe etnike, e cila në epokën e hekurit në bas të zhvillimit të brendshëm ekonomiko-shëqëror do të vazhdojnë të të zhvillon të mëtej kulturën e vetë duke i dhenë asaj një fytyr gjithë një mëtë përcaktuar etnike. Kjo është dhe periuda e. Periuda e formimit të plot të bashkësis së madhe i lire dhe të grupeve të veçanta etnokulturore, ashtu si që përmenden të këautorët më të hershëm antik. Truali historik i lirëve Si pas burimeve historike, nocioni i lirë i liri ka pasur gjatë historis së vet një kuptim disit të ndryshëm geografiko-historik. Me emrin i lirë në filim një eshin vetëm krahinat jugore të i lirëve. Këtu banonin si pas burimeve më të vona letrare edhe i liret e Mirfield, si që i quan ata historiani Romak, Plini Plak. Ky emër u shtri gradualisht prej gregve edhe në viset të tjera të një ora më von prej tyre, popullsit e të cilave, pavarësisht nga veqorit e zhvillimit të tyre lokal, paracitnin elemente të një trumbu të përbashkët etnokulturor. Në kohën e historianit grek Herodotit, Shej. Vp. Eson, emri i lirë shtrije i mbi një teritor mjaftë të gjerë, i cili arinte në lindje deri të kryedja e lumit morav. Një shekull më vonë, si pas pseudos kylaksit, ky e mërtim do të përfshin të teritore akoma më të gjera në veri përëndim të Balkanit. Si pas ti i lirët shtrijeshin për gjatë Adriatikut duke filuar që nga libunët në veri e deri të kufit e kaunis në ju. Për hapjen më të madhe dhe për fundimtare të emrit dhe të teritorit i lirë, na e jep apjani i Aleksandris, i cili duke përmbledur gjithë sa ishte thënë për paratim bi topografin e i lirëve, shkruante. Grekërit quanin i lirë ata që banonin bi Macedonin dhe Trakin, që nga kaonët dhe thesprotët deri. Tek lumi istër Dhe kjo është gjatësia e vendit, ndërsa gjersia për i Macedonve dhe thragve malor tek pajonët deri në jon dhe në rëzët e alpeve. Nga studimet më të reja të mbështetura jo vetëm në burimet e shkruara historike, por edhe në të dhenat arkeologike si dhe në ato gjusore, rezulton se truali historik i lirve përfshin të tërë pjesën përëndimore të gadishullit balkanik, që nga rjedja e lumejnve morav e vardar në lindje, e deri në brigjet e Adriatikut e detit jon në përëndim, që nga lumi sav në veri, e deri të gjiri jam brakis në jug, pra deri në kufit e heladës e vjetër. Burimet historike dhe ato arkeologike e gjusore dëshmojnë për pranin e ilirve edhe jash trevës historike të tyre. Grupet të tëra ilirësh, midis tyre dhe mesapët dhe japigët u vendosën në Itali gjatë bregut të Adriatikut dhe në krahinat jugore të saj. Në azit të vogël u shpërngullën grupe popullsisht dardane, pajone, të cilat do të përmenden edhe në eposin Homerik si pjesmarës për krah trojanve në luftën e tyre kunder grekve. Prania e elementit etnik i lirë është vërtetuar arkeologikisht nga burimet e shkruara edhe në rajonet veriore të Macedonis e të Greqis, si në Akarnani e në Etoli. Të gjitha këto lëvizje grupesh etnike i lirë për të i trevës historike të tyre ndodhen, si që mund të provohet dhe arkeologikisht, kryesisht gjatë dyngje së madhe panono-balkanike, e cila si që djet filon të vërshoj në drejtim të jugut që në fund të shej. Zi, zi, për, e sonë. Me qenë se fatet e tyre historike, në trojet e reja ku ato u vendosën, janë thuaj se krejt të ndara nga bota e mirëfilt i lire balkanike, këto grupet të emigruara nuk do të përfshien në shyrtimin e mëtejshëm të historis i lire. Topogra dyja e dy iseve më të rëndësishme i lire Në shekujt e partë të mi vjeqarit të fundit para erës son ishin formuar tani më bashkësit fisnore i lire dhe në përgjithsi ata kishin zënë vën në trojet e tyre historike. Ndërfiset më të hershme i lire që luajtën dhe një rol ku më shumë e ku më pak të rëndësishëm në njarjet historike të më vonshme, për të përmendur janë, dhe sprotët, të cilët zinin ultësirën bregdetare që nga gjiri janë brakis e deri të këllumi i thiamit, kalama, në veri të tyre vinin kaonët, vendbanimet e të cilëve arinin deri të këmalet e logaras dhe gryka e lumit drinos. Molosët banonin në plajen pjellore të janinës. Gjatë luginës së vjosës në të majt banonin amantët, ndërsa në të djaftë bëllinët, kurse në rjedhjen e si përme të vjosës banonin para uej. Në lindje të bëllinëve shtrije i teritori i atintanëve. Taulantët shtrieshin në zonën bregdetare nga vjosa e deri të këllumi i matit dhe në verit të ti, për gjatë brigjeve të Adriatikut të mesëm, fisi i ardianëve. 
në viset e Balkanit qëndror 200 fiset më të mëdha dhe më të rëndësishme i lire, pajonet në luginën e mesme të Vardarit dhe Dardanet që banonin në rafshin e Kosovës, të cilët shtrieshin në veri në tokat midis degve jugore e përëndimore të Moravës deri aty ku këto bashkohen për të formuar Moravën e madhe. Midis fiseve të hershme të Balkanit veri përëndimor ndër më të fuqishmit ishin Liburnet, të cilët banonin në bregdet dhe në ishujt deri të klumi i kërka, në jug të tyre vinin Dalmatët, kurse në viset e Bosnjës së brendshme, autariatët. Përveç këtyre fiseve, në teritorin e gjerë të Iliris do të shfaqen më vonë, në rethana krejt të reja historike e politike, edhe një numër i madhë bashkësisht të tira Ilire. Midis të cilave edhe bashkësi të tila që do të kenë një pesht të madhe në zhvillimin e njarjeve politike të shtetit Ilir, si e nke lejt, dasaretet eti. Për hapja e fiseve më të rëndësishme e të hershme Ilire dëshmojt në burimet e autorve antikë, të cilat në mjaftë raste janë me gjithatë të fragmentuara, madje dhe kontradiktore. Rjedhimisht në përcaktimin e topografisë së fiseve Ilire ka edhe raste të diskutueshme.